പ്രൈം പ്ലേസ് ആണത് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ലോകം മുഴുവൻ ബോട്ട്ഷ്മൻ്റെ ഈ അറ്റമുള്ള അറ്റം വരെ വലിയ സംഭവമാണത് ശരിക്ക് ന്യൂ ബും ന്യൂ നമ്മൾ ന്യൂ മുംബൈത്തേക്കും പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ന്യൂ ദുബായാണ് എല്ലാം ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ പാട നികത്തെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സമുദ്രം നികത്തിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സമുദ്രം നികത്തി ജുമേറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രം നികത്തിയതാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് എക്സിബിഷൻ ഉണ്ടായാലും എന്ത് ഷോ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ വന്നാൽ രാത്രി ഒന്ന് കയറാം ഇപ്പം എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഓഫീസറുമായിട്ടുള്ള പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വി ഐ പി ആയിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയത് നിയാസ് തൂഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ രണ്ടും കിൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ആളെ അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇവിടെ വിചാരിക്കാൻ വലിയ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കൂടിയാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എം ആർ തൂഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോയൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം അങ്ങനെ എം ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഈ ചുറ്റും കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് മുഴുവൻ അവരുടെയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും മറ്റേ അവിടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദേശി വിദേശികൾ ഇവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലോ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റഡാറാണ് ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് അപകടത്തിൽ അയ്യോ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ മിനിറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അടി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് അറ്റ് മീൻസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് അവരെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനോ പിടിക്കാനോ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓഫൻസാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമുള്ളൊരു വിഷനും കൂടി ഉണ്ടാവണം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണമല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മറ്റേ ഈ കുവൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിലർ പറയുന്നത് അവർ ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിനൊന്നുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയാണ് എല്ലാതെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയി മാറിപ്പോയി എന്ന് പറയാണ് അവർ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ദുബൈയില്ല നാളെ നാളെ കാണുന്ന ദുബൈയില്ല മറ്റന്നാൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം മാറി നിന്നാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റോഡുകൾ മനസ്സിലാവില്ല അതാ സ്ഥിതി ഇവിടെ ഇവിടെ പല റോഡുകളും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തല്ല എങ്കിൽ പോലും പറയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു റോഡ് അത് അത് പോരാ എന്നൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാവും അടുത്ത റോഡ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇവിടെ ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴേ റോഡുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് അതിന് കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ അറബികളുടെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അറബികളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മലയാളികളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് എനിക്ക് കൈ തന്നപ്പോ
ഞാൻ വെച്ചു അവിടെ എന്താ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ഭാഷ അറിയില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് സ്വാമിജി സ്വാമിജിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് അങ്ങനെ പുറയുന്നു മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയാലും അതുപോലത്തെ എത്രയോ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത്ര അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തുകാരനായി മാറി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇതിനകത്ത് സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വേറെ ഒരു ലോകമാണത് സ്വർലോകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് വേണേ കഴിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് എന്താ പഞ്ഞിയ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് അതെ നമ്മള് വലിച്ചെറിയുന്ന മറ്റേ ചായ കുടിക്കുന്നത് അതെ സേവ് ദ വെയിൽസ് സേവ് അവർ ഓഷൻസ് നമ്മുടെ ആ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുള്ളതാണ് ഇത് പഠിത്ത് വന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു തിമിംഗളത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വെയിൽ വെയിൽ അവര് മറ്റേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അവര് ജെംസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിവിടെ ഈ ബോട്ട് ബോട്ട് ഷോമാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വില ചോദിക്കാട്ടോ ബോട്ടിൻ്റെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് വേഷം തെറ്റി വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തണ മാത്രം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബോട്ട് ഷോണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ബോട്ട് ഷോ പല തരത്തിലുള്ള ബോട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ബോട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് വലിയൊരു ബോട്ടാണ് കാണുന്നത് ആളുകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി പത്തും നാൽപ്പത് അമ്പത് ആൾക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകൾ നമ്മൾ ഈ കാർ ഷോ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഷോ എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് രാജാദി രാജൻ എന്ന് പറയുന്ന റോൾസ് റോയ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലത് വളരെ അങ്ങനെ സർവ്വസാധാരണ ഇതാണ് ഈ റോൾസ് റോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറാറെന്ന് കണ്ടില്ലേ ആറാറെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇതിനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വില വരൂട്ടോ നമ്മുടെ അംബാസിഡറിനേക്കാൾ നല്ല കാറാ ഇതൊക്കെ കോടികളുടെ വിലയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ബോണറ്റുമ്മെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ട് മറ്റേ മരം അത് നമ്മളുടെ നിലമ്പൂർ കാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്ത് മൂത്തിരിക്കുന്ന തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ സീസൺ ചെയ്യും സീസൺ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലത്ത് തണുപ്പത്ത് എണ്ണയിൽ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് സീസൺ ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് പതിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ആ അങ്ങനെ അത് അത് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ബോണറ്റിൻ്റെ ഇതായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ റേസിംഗ് കാർഡ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കാറുകൾ ഇത് കണ്ട് ഇത് റേസിംഗ് കാറാണ് അതൊക്കെ റേസിംഗ് കാറാണ് അതെങ്കിലും ആരോട് പറയാം ബ്രേക്ക് ഇല്ലെന്ന് ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റേ കാലെടുത്ത ബ്രേക്കായി എന്ന പോലെ അതൊന്നും ഓടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തൊടുമ്പോഴേക്കും ബോ നുഞ്ഞു തെറിക്കും അതങ്ങനെ കാറുകളും കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല കാറുകൾ എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഏതൊക്കെ കാറുകൾ ഏതാണ് ബെൻഡ്ലിൻ മറ്റൊരു കാറാണ് അത് അതുപോലെ വലിയൊരു ഇതാണ് വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ആ റോൾസ് റോയ്സ് പോലെ തന്നെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാറാണ് ഇത് അത് തന്നെയാണ് ബെൻഡ്ലിൻ
ഇത്തരം ഷോകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ കാണുന്ന ദുബായി എല്ലാ വസ്തുവിലും കാണുന്നത് ലോകമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുണ്ട് ജപ്പാൻകാരുണ്ട് മറ്റേ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ആൾക്കാരുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിൽ അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ആണത് കാരണം ഇതിൽ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എന്ത് വ്യാപാരം നടക്കാനെന്ന് നമ്മൾ കോതിയിപ്പോകും എല്ലാം കോടിക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വ്യാപാരത്തിന് അതിന് അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു കാറ് വാങ്ങിച്ച നാൽപ്പത് കൊല്ലം അല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടു കിടക്കുക ഇവരതല്ലല്ലോ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ച അടുത്ത മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അതുമ കയറി പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി ഇത് കണ്ടോ ഒരു കാറ് കണ്ടില്ലേ ഇത് കാ കാറ് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇത് പറയണം ഇത് കാറാണെന്ന് പറയണം എന്ത് കാറാന്ന് അറിയില്ല ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പേരെന്താണ് ഏഹ് ആ എന്താണെന്നറിയില്ല അതും ഒരു കാറ് ഇത് ഇതാണ് ഈ ഫെറാരി എന്ന് പറയണത് മറ്റേ മറ്റേ റേസിംഗ് കാറിൽ രാജാവ് എന്ന് പറയണത് ഫെറാറി രണ്ട് ഏതെങ്കിൽ വലിയ കണ്ടമാനം ട്രാഫിക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ വീശുന്ന പോലെ ഒന്നും ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോർ നേരം മേലോട്ടാണ് ഡോർ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഇത് കാണാൻ അതിൻ്റെ യൂസേജ് പോലും എന്താ നമുക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിഭാഗം നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ റേസിംഗ് കാർഡ്സ് ആണ് അതൊക്കെ പിന്നെ ഇത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇതിന് അതിനൊരു ചില എന്ത്ര സമയം ഉണ്ട് അതിന് മേലോട്ട് ഉയർത്താൻ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ കാറും അങ്ങനെയാണ് മേലോട്ട് ഒരടി രണ്ടടി മൂന്നടിയൊക്കെയും ഉയർത്താവുന്ന കാറുകളുണ്ട് എല്ലാ കാറുകളും അങ്ങനെയാണ് റേസിംഗ് കാർഡ്സും ഫോറിംഗ് കാറുകളൊക്കെ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് റോൾസ് റോയ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും കുണ്ടും കുഴിയുള്ള നമ്മുടെ കുണ്ടുറുക്കുന്ന ഞാൻ സ്ഥലത്തേ കൂടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കാറൊന്നും ഉയർത്തുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തുക അങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുക പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു നടുമുറി കണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ജപ്പാൻകാരുണ്ട് മൂക്ക് പതിഞ്ഞവരുണ്ട് മൂക്ക് നീണ്ടവരുണ്ട് കറുത്തവരുണ്ട് റോസ് കളറുള്ളവരുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസയുടെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അന്നന്ന് അന്നന്ന് അധ്വാനിച്ച് ആ കൂലിയും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് അത് അന്നന്നെ അത് അന്നത്തോടു കൂടി തീർക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് രൂപ ബാക്കി വന്നാൽ വലിയ സങ്കടമാണ് അവർക്ക് അതുപോലെയാണ് മറ്റേ ഈ ബഹുകോടീശ്വരന്മാർ അവർക്കും പൈസയുടെ വില എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അത്തരം ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമൊന്നും ഒരു കാർ ഓടിച്ച് നടക്കില്ല അങ്ങനെ കുറേ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായി തുടങ്ങി ഇല്ലെന്നല്ല അതൊരു നാടിൻ്റെ പുരോഗതിയാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ അസൂയ പോഷണ്യം പോരൊന്നുമില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഷോകൾ ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഇവിടെ ഞാൻ അന്ന് ഷെയ്ക്കിനെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെറും എൺപത് വർഷം മാത്രം പഴക്കമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ അബുദാബി ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ആകർഷണ കേന്ദ്രമാണ് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തിയേഴ് വർഷം മറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന അപ്പോഴാണ് വെറും എൺപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഈ ദാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൃഗം നമ്മുടെ മാൻകുട്ടിയെ പോലെ ഒരു മൃഗം ആ മൃഗം മാത്രമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അതേ അതിൻ്റെ അച്ഛൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൈതൃക ഭൂമി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അബു ദാബി എന്ന് പേര് വന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയായി മാറിയത് ഇതിപ്പോൾ ദുബായാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അബുദാബി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഈ ബോട്ടയും കടലിലെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സാധനമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ അതിൻ്റെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മനോഹാരിത കണ്ടോ പഴയത് കടലിലിറക്കിയിട്ട് കടലിൽ കൂടെ ഓടി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാവുന്ന അത്രയും വലിപ്പമുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഡ്രോണിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കണുണ്ടോ മേലെ
നിങ്ങൾ മലയാളികൾ ഉണ്ടോ വേണ്ടത്ര മലയാളികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടതിരിച്ചറിയില്ല മലയാളികളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ചോദിച്ചു പോകല്ലേ മലയാളികൾ റോമിൽ പോയാൽ റോമക്കാരാവുന്നല്ലേ പറയാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളും തിരിച്ചറിയില്ല അതെ കണ്ടോ മറ്റൊരു ബോട്ടാണ് അങ്ങനെ വേറൊരു ബോട്ട് ഇതൊക്കെയും വൻ മല വരുന്ന നമുക്ക് വൻ മല വരുന്ന കേട്ടോ അറബി വംശജർ വേണ്ടത്രയുണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ചായ കുടിക്കാനോ നോക്കണം തള്ള നോക്കട്ടെ വിവിധ തരം വൈനുകൾ ആൽക്കോളിക് ഉണ്ടാവും ആൽക്കോളിക് അല്ലാത്ത ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ആണ് അവിടെ അത് പല പല കമ്പനികളുടെയും പല അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ബോട്ട് ഷോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ഉപവ്യാപാരമായിട്ട് അതുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് എന്തേലും മറ്റേ മസാല ദോശയോ അതും കിട്ടുന്ന ചേട്ടൻ വന്നേ ഇവിടെ വന്ന പൂമുഴൻ സ്വീറ്റ്സ് സ്വീറ്റ്സ് അത്രത്തോളം കഴിക്കാൻ പറ്റും വിഷമം അവരുടെ വേണ്ടി സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിവിടുത്തെ ശരിക്കും ദുബായിയുടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദുബായിയാണത് ഈ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ഭാഗം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ദുബായിയാണത് ആ രാത്രി കാണുന്ന ഒരു ഭംഗി പകൽ കാണുന്ന വേറൊരു ഭംഗി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ രീതി ഡാനിഷ് അവരുടെ മറൈൻ ആർട്ട് ആർട്ട് ഗ്യാലറിക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ കട്ടായി പോകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി 